Xin chào các bạn, mình là Phương Anh Thì ngày hôm nay mình đang tìm đến một nơi để có thể làm ra thanh kiếm cosplay như này Để sử dụng trong sự kiện game sắp tới Tiếp theo đây các bạn hãy đi theo mình để tìm chuyên gia trong lĩnh vực này nhé Anh Việt Anh ngồi Em chào anh Ôi không nghĩ ông chủ lại trẻ như thế này ờ, Em được biết là bên anh có một xưởng làm đồ cosplay ở Hà Nội đúng không? Đúng rồi em Thế thì anh có thể giúp em làm lên cái thanh kiếm ấy đúng không? Ờ ok thôi, cái này mình có thể làm được luôn mà Thì, thế thì... em có muốn lên làm cùng với bọn anh không? Dạ có Ok, thì uh, bắt đầu mình sẽ lên trên tầng văn phòng để chúng ta sẽ thiết kế nó thành uh, file và chúng ta sẽ cắt CNC nó trước nhé Dạ ờ, vâng Thì giờ mời em đi cùng anh Dạ vâng Thì uh, nhanh của em cũng lại gửi ở đây đúng không? Thì bên uh, bạn chuyên thiết kế của bọn anh sẽ vẽ lại nó Được. trên 2D và chúng ta sẽ đi cắt CNC nó ra Thì uh, đây là cách mà bước đầu tiên của làm cái kiếm của em á Chúng ta sẽ cắt phôi ra rồi chúng ta sẽ phải gia công ở dưới nữa oh. Thì cái kiếm sẽ được hình thành Vậy là bước 1 của chúng ta đã hoàn thành rồi đúng, đúng không ạ? Đúng hoàn thành bước 1 đấy Bây giờ mình sẽ chuyển gửi sang bên CNC luôn Và oh. chắc là tầm khoảng 10 phút nữa Thì uh, phôi sẽ về với bên mình Ờ, anh cảm ơn đấy thành quả của em đây đây là thành quả bước hai ạ đúng rồi đấy uầy nó ra được như này luôn anh đúng rồi nó đã xong rồi đấy cái này là phô của cây kiếm này thì bây giờ chúng ta sẽ đến bước ba nhé vâng bước ba là gì đấy ạ ờ bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ ở trên này để căn điểm để mình sẽ mài cây kiếm ra thành vắt lưỡi vì em thấy nó bị dày đúng không à. nó bị dày và nó chỉ làm cũ gỗ thôi dạ, vâng. bây giờ mình sẽ biến nó thành một cái lưỡi kiếm Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào để vẽ nhé Vâng Thì uh, như em thấy trên cây kiếm của mình ấy Thì nó sẽ có hai đường lưỡi đúng không? Thì anh sẽ phải đo này Chỉ rộng của nó đúng không? Yeah. Em đã nhìn ra thanh kiếm chưa? Trông cũng sống với bản mẫu Đúng rồi, đúng không? Chứ là nhưng mà bây đây mới chỉ là thô thôi Vâng Mình đúng. sẽ phải cắt cho nó gọn hơn nữa đúng không? Ờ, mình sẽ mài đi Vâng Và chúng ta sẽ mài theo hết tất cả những hình mà chúng ta mình đã vẽ lúc nãy á Dạ vâng Và cái máy đó nó rất kêu, còn nó rất rung Nên là nếu mà em có dùng ở nhà thì cũng phải nghe á Okay, mình tháo khẩu trang rồi đấy Thì như em thấy đấy, chúng ta đã hoàn thành gần như là căn bản của một cái kiểm Đúng không? Vâng Nó đã thành hình vào khoảng hai lưỡi này này Thế còn miếng này để làm gì ạ? À, em có muốn làm hoạt tiện nốt đấy Có Nó sẽ gắn thẳng từ trên xuống để gắn chốt cố định ở đây À, em hiểu Nhưng mà bây giờ em có thể nghĩ là cái kiếm này nó đang là cái kiếm gỗ đúng nó rồi nó không có cảm giác uh... giống với hình thật đúng rồi nó sẽ đúng không gây sát thương đúng không thì uh, sẽ đến công đoạn là sơn bây giờ anh sẽ đi sơn đen toàn bộ cây kiếm này và anh sẽ chỉ cho em một số bí quyết nhỏ nhỏ để chúng ta sẽ biến từ một cây kiếm gỗ thành một cây kiếm uh, nhìn có vẻ sát thương rất lớn đó. thì uh, em có thể ngồi đợi anh ở đây nhé dạ thì uh, phòng sơn rất độc hại và anh không muốn uh, em bị uh, vấn đề gì đâu ha vâng ok đợi một xíu anh đã sơn xong rồi em thấy như nào đây là bước cuối cùng à anh hay là chưa đến cuối đấy ạ nó chưa là bước cuối đâu à. còn rất nhiều bước nữa và anh muốn là em sẽ cùng thực hiện cùng anh được ạ chúng ta sẽ chấm mông một acrylic anh sẽ hóa ra là chấm màu chứ không phải là tô đúng không ạ không tức là à. tại sao nhỉ 
cái này là em muốn nó tạo ra một cái chất kim loại riêng anh sẽ làm thử và cho em làm theo này thì đây là một cái chip nhỏ nhỏ thôi thì anh sẽ hướng dẫn cho em luôn là bọn anh hay dùng cái băng dính nhôm tức là nếu em để ý thì nó sẽ gần gần ra ánh vàng đúng rồi và chúng ta sẽ dán lên lấy kiểu cái kiếm thật thì họ sẽ dùng là da thật đúng rồi ạ nhưng mà đồ cốt hoặc là đồ diễn thì chúng ta chỉ dùng lên smiley nó chống nước nó sẽ đỡ bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng hơn tay nhất có thể là dù em không muốn đẹp nhưng em cảm giác em thật tay em nó vẫn là một cái kiểu thật không thấm không nước em thử không được thử nhé Ừ, thế là cuối cùng là sau một buổi là em đã có kết quả là cái thanh kiếm cosplay trên tay em rồi Vậy trong tương lai thì chắc chắn là xưởng của anh Việt Anh sẽ còn phát triển hơn như thế này nữa đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là bọn em sẽ quay lại và mong có thể tự tay làm thêm những cái sản phẩm cosplay cũng như là được xem kỹ hơn các cái công đoạn kể cả là nó khó khăn hay như nào em vẫn muốn trực tiếp có thể xem à, bên anh rất chi là hoan nghênh bọn em qua và hiện tại thì à, bọn anh sẽ cố để à, đón chờ bọn em và sẽ cho bọn em cái chất lượng phục vụ tốt có thể của bọn em à, rất cảm ơn anh việt anh